అమ్మఒడి అందరికి పడింది అది అయితే బానే ఉంది కానీ కొంతమందికి పడ పని ఇబ్బందిగా ఉంది ఇప్పుడు ఆయన మేనమామ అని చెప్పాడు పిల్లలందరికి మరి ఒక ఒక మేన గోడలను బాగా చూసి ఒకళ్ళకి లేదని ఒక బాధ ఉంటుంది కాబట్టి అందరికి పడితే సంతోషంగానే ఉంటాము అమ్మఒడి కూడా చూడమని జగన్ గారిని కోరుకుంటున్నాము మాలాంటి వాళ్ళకి పళ్ళ చాలా మందికి పళ్ళ పిల్లలకి ఫీజులు అయ్యి కట్టుకోవాలి కదా కానీ అందరికి పడింది నూటికి తొంభై పర్సెంట్ రెండోసారి వదులుతానన్నారు మరి ఇంకా వదలలేదు వదలాలని కోరుకుంటున్నాము జగన్ గారి పరిపాలన చాలా బాగుంది మాలాంటి పేదలకు అందరికీ బాగుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయనే రావాలని కోరుకుంటున్నాము కానీ ఒక్క సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం తొంభై పర్సెంట్ పడింది పది పర్సెంట్ పడ్డ పది పర్సెంట్ నా మాలాంటి పేదల మీద ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకే పళ్ళ పిల్లల ఫీజులు ఇబ్బందిగా ఉంది త్వరగా వదలాలని అందరూ కోరుకుంటున్నాం మేనమామ అన్నాడు కాబట్టి మేనమామ బాధ్యత ఆయనకు ఉంది కాబట్టి పడాలని కోరుకుంటున్నాం అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఈ ఆరోగ్యశ్రీ ఏంటి రేషన్ కార్డు రైస్ కార్డులు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి చాలా బాగుంది మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారు పరిపాలన వచ్చినట్టు సంతోషంగానే ఉంది జగన్ గారి పరిపాలన చాలా బాగుంది అంతా బాగుంది అన్ని బాగానే ఉంది బాగానే ఉన్నాయి మాకు ప్రజెంట్ అన్ని ఎక్సలెంట్గా ఉంది సార్ అన్ని ఆయన చెప్పినవి చేస్తున్నాడు చాలా పేద ప్రజలకు ఏం కావాలనే చేస్తున్నాడు అడగకుండా అన్ని ఇచ్చేస్తాం అన్నీ బాగున్నాయి అన్ని రేట్ చేయండి ఆయన నవలత్ర దగ్గర నుంచి అన్ని పథకాలు బామవాడి అన్నీ బాగున్నాయి తగ్గుతారు కదా తగ్గాలి రేట్లు పెరిగిన కూడా తగ్గాలి తగ్గడం సంతోషం ప్రతి వాళ్ళకి మా ఇంట్లో పనిచేసే పని అమ్మాయి కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేర్చు చేర్చుకుంటుంది చదివిస్తుంది డబ్బు లేకపోయినా ఇప్పుడు అయితే ఫ్రీ కదా హాయిగా ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ ఫుడ్ పెడుతున్నారు టైం టైం టేబుల్ ప్రకారం ఫుడ్ పెడుతున్నారు చక్కర సార్ దాంట్లో ఇంకేముంది అది కాదంటే జనానికి నచ్చుతుంది నచ్చకపోతారు పార్టీ రాజకీయాలు కాదు చేసే పని నిన్న కూడా బాగా చెప్పారు కదా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు 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 నాలుగు గ్రామ ఉద్యమం అనేది దేశం అంతా చేయాలండి మా ఊరిలో మా పేటలో నేను ఉద్యోగం చేస్తే అది ఉద్యమం అవుతుందా ఒక ఊరిలో ఉద్యోగం చేస్తే ఉద్యోగం అవుతుందా ఆంధ్ర చేసిన ఒక్క చేస్తారా దేశం అంతా చేస్తారు అట్లా ఒక్క ప్రాంతంలో చేస్తే అది ఉద్యోగం కాదండి తప్పు తప్పు కదా అసలు ఎవరైనా ఎవరిని అడ్డుకోకూడదండి మీ 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 అభిప్రాయం అడిగారు నా అభిప్రాయం చెప్పారు అది చెప్తారు ఆయన కొడతారా నేను అభిప్రాయం మీరు అడిగారు చెప్పారు ఏమని ఇట్లా నాకు నచ్చిందని అంటే మీకు నచ్చబోతే మీరు నన్ను కొడతారా నన్ను అడ్డుకుంటారా నేను చెప్తే ఆపేస్తారా మీరు ఇదివరకు గ్రామ పంచాయతీలకు వెళ్ళి అన్న ఇంటి పని రాయాలన్నా లేదా బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలన్నా డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలన్నా పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు తిరిగేవాళ్ళం అక్కడ వెళ్తే ఈవో కానీ దానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్ కానీ ఇప్పుడు ఉంటాడు ఇప్పుడు ఉండడో కనీసం పంచాయతీ స్టాఫ్కు తెలిసేది కాదు ఇవాళ ఇంటికి వచ్చి కూర్చునే మనం ఉన్నా లేకపోయినా పొద్దున సాయంత్రం రెండు మూడు సార్లు పంచాయతీ స్టాఫ్ వచ్చి ఆధార్ కార్డులు రేషన్ కార్డులు మొత్తం రాయించుకుని వెళ్తున్నారు ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఒకేసారి ఇచ్చాడు ఉద్యోగం లేదు ఉద్యోగం లేదని పది సంవత్సరాలు ఎదురు చూశారు జనాలు లక్షల్లో ఉద్యోగాలు తెస్తే ముఖ్యమంత్రిని చూసాం తక్కువ ఎక్కువ కాదు ముందు ఇంట్లో గడుస్తుందా లేదా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదివి ఇంట్లో ఖాళీగా వందల వందల మంది కూర్చున్న వాళ్ళే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు దేశం నష్టపోతుందా అనేది అది ఆర్థిక మాన్యమా రాజకీయాల వల్ల వచ్చిందా అనేది చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి అంతే తప్ప జగన్ చేసాడే కాదు జగన్ చేసిన తర్వాత విలేజీలు బాగుపడుతున్నాయి అది ఒకసారి గమనిస్తే సరిపోతుంది నాకైతే బాగానే ఉంది పథకాలు కూడా అవి ఐదు సంవత్సరాల్లో చేతికి అందితే బాగానే ఉంటుంది మరి ఆయన పెట్టిన పథకాలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అవి రావాలి కదా ప్రస్తుతానికి పెట్టినవన్నీ ఆయన పెట్టిన రెండు మూడు అయినా ఇంటికి చేరాయి ఈ పాటికి ఈ మూడు నెలల్లో అంతవరకు సంతోషపడచ్చు మనం వాలంటీర్లు బాగానే పనిచేస్తున్నారు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు రెండు మూడు సార్లు వచ్చి వెళ్తున్నారు ఇంటికి మనం ఆఫీసులకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అసలు పంచాయతీ చుట్టూ నేనే ఇరవై ముప్పై సార్లు తిరిగాయి ఊళ్ళు ఏ నైట్ రెసిడెంట్ ప్రూఫ్కే నేను తిరిగాను నెలలు నెలలు తిరిగాను కరెంటు బిల్లు తిరిగాను రెసిడెంట్ ప్రూఫ్ లేదా కరెంట్ బిల్లు ఎవరు అందుకని చెప్తే నేను ఫేస్ చేశాను ఇవాళ ఇంటికి వచ్చి నేను ఆఫీస్కి వెళ్తే రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసి వచ్చి మా కార్డు రాసి వెళ్ళారు అది ఇక వాళ్ళ దాని వాళ్ళు ఎందుకు హట్ అయ్యారు ఎందుకు అడ్డుకున్నారు అనేది వాళ్ళ తెలియాలి నా వరకు నా నా పరిస్థితి నేనున్న ఊళ్ళో నా పరిస్థితులు నాకు బాగానే ఉంది వాళ్ళు అమరావతిలో భూములు ఇచ్చారో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు అనేది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అది కరెక్ట్ కాదని మనం చెప్పకూడదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి